Fíjense las ventas de Google. De nuevo, una escalera ascendente hacia el cielo, hermosa. El último año facturaron 250 billones de dólares y pagando todos los gastos, los impuestos, a los empleados, a absolutamente todos, les quedaron netos 70 billones de dólares. Facturó Google el año pasado, que fue el doble de lo que había facturado en 2020. Año pasado, con pandemia y todo, les quedaron netos de ganancia 40 billones. Y luego el año siguiente lo duplicaron a 70 billones, que es el último año del cual tenemos noticias. Y nos vamos a encontrar con que tienen en el banco una modesta cifra de 140 billones de dólares. Esto es lo que tiene Google en el banco ahora mismo. Es una locura, o sea, de nuevo poniendo el ejemplo de Twitter, que Elon Musk quiso comprar a Twitter a 40 billones, puede comprar a Twitter ¿cuánto? Tres veces. Casi cuatro veces puede comprar Google, Twitter, si, se lo, si lo decide en cualquier momento. Puede comprarlo tres veces sin ningún problema. A, a Twitter. A, bueno, el querido Google. ¿Qué más decir de Google? Bueno, está interesante que Google está recomprando sus acciones. Cada año está recomprando... Bueno, miren esto de Google. Esto es impresionante. O sea, está un 55% debajo del precio que debería estar según la teoría del Fair Value. De hecho, si tomamos los últimos 5 años de Google de referencia, Google está creciendo un 32% en promedio por año si tomamos los últimos 5 años. Es una locura porque es una empresa que vale 1.3 trillones de dólares. Y ahora tiene esperado crecer un 13% por año, de acá hacia adelante. Y ya estamos comprando Google a un 55% más barato de lo que debería costar. Y sabemos que es una empresa que es única en el sector, que tiene unas ventas inigualables, unas ganancias inigualables. Y si nosotros vemos el total de la, de la deuda que tiene y lo queremos calcular, ellos deben 100 billones de dólares en estos momentos, pero tienen un total de activos de 180 billones. Entonces, si nosotros sacamos el debt to equity en nuestra cabeza, nos vamos a dar cuenta que Google debe un 60% de lo que vale. Y estos son grados totalmente saludables dentro de una empresa. Google tiene 180 billones de dólares en activos, de hecho un poquito más, 188 billones, y debe 107 billones. Por lo cual Google si quiere puede pagar la deuda ahora mismo. Pero ahora lo está pagando con el dinero que está generando. Esta deuda de Google es completamente nueva. De hecho, Google es una empresa de, que nunca ha tenido deuda. Pueden ver acá cómo ha empezado a subir la deuda, pero hace años que tiene mínima deuda por ser una empresa tan grande. Para una empresa de 1.3 trillones y encima que sea Google, que aumenta las ventas, aumenta las ganancias, no tener deuda es una completa locura. Lo podemos comparar quizá con Apple y ver que Apple tiene mucha deuda e igual sigue siendo una excelente empresa. Así que nada más que decir de Google, es excelente. ¿Hay algo que quieras agregar de, de Google? Eh, si tú ves el Revenue by Segments parece que todo viniese de marketing, que viniese de una sola fuente, sin embargo eso no es así. O sea, bueno, sí es así, viene de una sola fuente, pero la, la, la base de cómo ellos recolectan la información para poder producir esa fuente de marketing viene de distintos segmentos, como por ejemplo el GPS, como por ejemplo YouTube, como por ejemplo Google el buscador, como por ejemplo Android. Entonces ahí tienes cuatro modelos de negocios completamente distintos que ambos alimentan a Google dentro de su economía interna, que no es dinero, es, es información. Entonces la, eso es lo que, lo que solidifica tanto el modelo de negocio de Google, que aunque no lo parezca está realmente diversificado. No sé si, 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 te puedo, si te puedo complementar con algo, te podría decir que eh, uno de los temas con la deuda es que a veces puede ser un poco tricky porque hay inversionistas que están dispuestos a asumir un poco el riesgo eh, cuando la empresa tiene un modelo de negocio donde el monopolio está muy bien establecido, donde esa ventaja competitiva, para no llamar, no, no utilizar un término tan, tan controversial, eh, esa ventaja competitiva está muy bien establecida. Casos como por ejemplo el de Home Depot o el de Lowe's, que son como ferreterías, las ferreterías más grandes de Estados Unidos. Eh, tienen mucha deuda y eso está como aceptado por los inversionistas porque tienen 30, 40 años siendo las dos dominantes del sector. Entonces es, es como una especie de mensaje indirecto donde, ok, el mercado las necesita, 
son las únicas que lo han logrado hacer en 30, 40 años. Ni Amazon ni Walmart han podido introducirse dentro de ese mercado. Y las dos lo han intentado. Y eh, bueno, por lo necesario que son y por su condición, su ventaja competitiva, se les. Como que se, los muchos inversionistas acceden a que estén sobreapalancadas. Porque se, como que se asume que se les podría ayudar en caso de que lo necesiten. Y bueno, no lo han necesitado en los últimos años, así que. En muchos años, así que bueno. Se les acepta que asuman esa deuda para incentivar el crecimiento de la empresa. Pero son casos muy contados donde eso sucede. Normalmente, este, los inversionistas no están dispuestos a aceptar una deuda tan agresiva. 